Welcome to Yuri's Diary. Garden Party. 아침 식사 전에 머리를 감은 메그는 양쪽 밤에 젖어서 짙어진 곱슬머리 한 가닥을 붙인 채 초록색 터번을 두르고 커피를 마시고 있었다. 조시, 그 멋쟁이는 늘 실크 패티코트에 기모노 재킷만 걸치고 내려왔다. 네가 가야겠구나, 로라. 네가 미적 감각이 있잖아. 로라가 버터빵을 들고 재빨리 나갔다. 로라는 바깥에서 먹을 핑계가 생기니 아주 신이 났다. 게다가 모든 처리할 일이 생기는 것이 좋았다. 그리고 다른 사람들보다 훨씬 더 잘할 수 있다고 늘 자신했다. 남자넷이 셔츠 바람으로 정원 통로에 모여 있었다. 그들은 둘둘만 캔버스 천 뭉치를 들고 커다란 연장 가방을 등에 메고 있었다. 인부들은 눈에 확 띄었다. 로라는 버터빵을 괜히 가지고 나왔다고 후회했지만 놔둘 것도 없고 던져버릴 수도 없는 노릇이었다. 로라는 얼굴을 붉힌 채 짐짓 엄하게 보이려고 하면서 약간 눈이 나쁜 사람처럼 찡그린 채 인부들에게 다가갔다. 안녕하세요. 어머니의 목소리를 흉내냈다. 하지만 너무 부자연스럽게 들리는 것 같아 부끄러워서 어린애처럼 머뭇거리며 말했다. 어, 어, 천막 때문에 오신 거지요? 그렇습니다, 아가씨. 제일 키큰 남자가 말했다. 후리후리하고 죽은 개가 있는 그 남자는 연장 가방을 옮기고 밀짚 모자를 뒤로 젖히더니 로라를 보고 씩 웃었다. 천막 때문이지요. She had washed her hair before breakfast and she sat drinking her coffee in a green turban with a dark wet color stamped on its cheek. Her day, the butterfly always came down in a silk petticoat and a kimono jacket. You will have to go, Laura. You are the artist one. Away Laura flew, still holding her piece of bread and butter. It's so delicious to have an excuse for eating out of doors and besides, she loved to arrange things. She always felt she could do it so much better than anybody else. Four men in their shirt sleeves stood grouped together on the garden path. They carried staves covered with rolls of canvas, and they had big tall bags slung on their backs. They looked impressive. Laura wished now that she had not got the bread and butter, but there was nowhere to put it, and she couldn't possibly throw it away. She blushed then tried to look severe and even a little bit short-sighted as she came up to them. Good morning, she said copying her mother's voice. But that sound so fearfully affected that she was ashamed and stammered like a little girl. Oh, have you come? Is it about the marquee? That's right, miss. said the tallest of the men, a lanky, freckled fellow, and he shifted as the tall back, knocked back his straw hat, and smiled down at her. That's about it. Thank you.